இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க முக்கியமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க to we talk is correct bro correct yeah back to the morning masala version 2.0 அப்படினு சொல்லி ஸ்டேட்டஸ் ஷோக்குலரே போய் எல்லாம் நேத்து என்னன்னு தெரியல நாமினேஷன் process நடந்திருந்தாலும் கூட கவினா அவர்கள் வந்து திருமாவும் பழைய கவினா வந்து பார்க்க முடிஞ்சது சாண்டி அவர்கள் கிட்ட புது அவதாரமா வந்து கதை சொல்லும் அவதாரம் அப்படிங்கறது ஒண்ணு வந்து எடுத்து வச்சிருக்காரு சோ இதுல நிறைய விஷயங்கள் வந்து அன்சீன்ஸ்ல வந்து அள்ளி கொடுத்திருக்காரு பிக் பாஸ் அப்படி அன்சீன்ல என்னென்னலாம் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி பார்க்கற பட்சத்துல மொயின் அவர்கள் சாப்பிட்டு இருக்கும்போது நாமினேஷன்னாலே கடுப்பு தான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் கடுப்பா தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க அதுக்குள்ளார சாண்டி என்ன கதை குளிச்சிட்டு ஒரு <laughs> இந்த இடம் தான் திரிலிங்கான இடம் நம்ம சாண்டி அவர்கள் கதை சொல்லும் அவதாரம் அதாவது ஒரு டேரக்டரா அதாவது தமிழ் சினிமாவில் ஒரு டேரக்டரா ஆகிறதுக்கான எல்லா தகுதிகளும் இருக்கிறவரா வந்து காமிச்சுக்கிட்டாரு படத்தினுடைய டைட்டில் பேர் வந்து அழிவு அப்படின்னு சொல்லி வந்து வச்சாரு ஆனா நம்ம சேரன் சார் வந்துட்டு பேரழிவுன்னு சொல்லி மாத்திக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு சஜஸ்ட் பண்ணதுனால எழுதுன டைட்டில பென்சில் வச்சு அடிச்சு விட்டு பேனால திரும்பவும் பேரழிவு அப்படின்னு சொல்லி வந்து எழுதிக்கிட்டாங்க உலகமே பார்த்து பயப்படுற ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொன்னா நீ முகின் அவர்கள் டக்குன்னு இருந்துட்டு தேனோசா அப்படின்னு கேட்டாங்க தேனோசோட பல்லாயிரம் கணக்கான கோடிக்கணக்கான பவர் கொண்ட ஒரு ஆள்னு சொல்லும் போது அப்ப ஆயிரம் தேனசம் சொல்லலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க டக்குனு தரிசனம் ஏண்டா பல்லாயிரம் கோடின்னு இருக்கிறாரு ஆயிரம் தேனசான் கேக்குற அறிவு இருக்காடா கம்மல் கதை கேள்றா அப்படின்னு சொல்லி வந்து கதையை கேட்க வைக்கிறாரு இந்த கேப்லயே வந்து நம்ம சேரன் சார் இருந்துட்டு நான் குளிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கிளம்பிட்டாரு சார் கதை முடிஞ்சோன்னு போங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னு நம்மளுக்கும் ஒரு மாதிரி ஜெர்காச்சு கதை எப்படி இருக்க போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாத்துக்கும் மேலேயும் அந்த கதையை வந்து கண்டினியூ பண்ணார் சாண்டி அவர்கள் உலகத்தோட சென்டர் பாயிண்ட்ல வந்து இறங்கினாரு சென்டர் பாயிண்ட் எங்க இருக்கு தெரியுமான்னு சொல்லி முகினை பார்த்து கேட்கும்போது திருவண்ணாமலையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொன்னாரு கவினவர்கள் குளிக்க போறக்கு துண்டெடுத்துட்டு இருந்த கேப்ல இல்ல திருச்சி தான் வந்து சென்டர் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறாரு ஏன்னா அது அவரோட ஊர்லயே அப்புறம் அவர் அதான் சொல்லி ஆகணும் திருமுக சாண்டி அவர்கள் கதையை வந்து கண்டினியூ பண்ணாரு நெருப்பு மாதிரி குழம்பு மாதிரி கொதிச்சுக்கிட்டு ஒருத்த வந்து பூமியில இறங்கினா கடல் மாதிரி கொதிக்கிறான் வீட்டிலயும் கை குழம்பு வந்து கொதிச்சுட்டு இருக்குது அந்த அளவுக்கு கொடூரமான ஒருத்தனா வந்து இறங்கினா அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு சோ இந்த அளவுக்கு கொடூரமான ஒரு பவர்ஃபுல் வில்லன் இருக்கும் போது அப்படியே ஆப்போசிட்டா ஒருத்த வந்து ஹீரோவா எலும்பின வழியா அவன் வந்து சுனாமில இருந்து ஒரு துளி நெருப்பு குழம்புல இருந்து ஒரு துளி கறி குழம்புல இருந்து ஒரு துளி எல்லாத்துலேருந்து ஒவ்வொரு துளியா சேர்த்து வச்ச ஒரு அவதாரமா வந்து ஒரு பிளாஷ் மாதிரி ஒருத்த வந்து படாரு சொல்லி அந்த வில்ல முன்னாடி வந்து நிக்கிறான் அவன் பேர் தான் சாண்டி இல்ல இல்ல நான் இல்ல அந்த கேரக்டர் பேரு சாண்டி அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லி சமாளிச்சுட்டாப்ல அவ்வளவு ஆயிரம் பல்லாயிரம் தேனம் சேர்ந்த ஒருத்தனோட சக்தி கொண்ட ஒரு வில்லனா இருக்கும்போது இவனுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து சக்தி இருக்கும் தூக்கி ஒரு அடி அடிச்சோனே இந்த பூமிக்கு பக்கத்தாடி நியூட்டன் ஒண்ணு இருக்கும்ல அதான் அந்த பூமி பக்கத்தில் சுத்திட்டு இருக்கும்ல ஒரு கோழு நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாப்ல அதுக்கு நம்ம தர்சனம் வந்து நியூட்டனுங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்டியா அதுக்கு பேர் வேற யா அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொன்னோடனே அப்புறம் இவர் அந்த இடத்த மூணு மாத்திக்கிட்டாரு நிலாவை தூக்கி சுத்தி ஒரு அடி அடிச்சா நெத்தியில வந்து அந்த நிலா ஒட்டிக்குச்சு அப்பதான் ஒரு பாட்டு போடுறான் அந்த இடத்துல பொட்டு வச்ச ஒரு வட்ட நிலா அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொன்னாரு மனுஷனே இல்ல நீங்க எல்லாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து வெறியேத்தி விட்டாரு சரி ஹீரோ ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறாரு அதனால வந்து நம்ம அழிக்க வந்தது பூமியை தானே பூமியில இருக்க மக்கள் அழிச்சா போதும் சொல்லி மக்கள் மேல அப்படியே விழுந்தா மக்கள் நசுங்கிடுவாங்களான்னு ஒரு பிளான் பண்ணி மக்கள் வேலை வரு வந்து ரெடி ஆகிறாரு வில்லன் கடுப்பான நம்ம ஹீரோ பூமியை தூக்கி அவனை ஒரு அடி அடிச்சாரு அப்படின்னு சொல்லி வந்து தெரியாம ஒரு லூஸ் டாக் வந்து விட்டுட்டாரு தர்சன அவர்கள் பாயிண்ட் பிடிச்சிட்டாரு திரும்பவும் பூமியில இருந்துட்டு பூமியுமே தூக்குறானா அடடடடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது முகினும் சேர்ந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாப்ல அவன் தான்டா ஹீரோ அப்படின்னு சொன்னோடனே தான் கண்டிப்பா கண்டிப்பா தமிழ் சினிமா இருந்தா இதெல்லாம் சாத்தியமே அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து ஏத்துக்கணும் ஏன்னா ஹீரோ ஓடும் போது வில்லன் மிஷின் கன் வச்சு சுட்டாலும் கூட அவன் மேல ஒரு புல்லட் கூட வந்து படாது ஆனா ஹீரோ ஆனா ஹீரோ இந்த பப்ஜில கிடைக்கிற மாதிரி நயனம்மம் புல்லட் வச்சுக்கிற இந்த பிஸ்டல்
ஒன்று ஓட்ட விழுந்து குடம் குடமாக ரத்தம் ஊற்றும் இதுதான் தமிழ் சினிமாவின் காலங்காலமாக கட்டாயமாக அமைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்கும்போது பூமியில் இருந்துட்டே ஒரு ஹீரோ பூமியை தூக்குறதுல என்ன தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கிட்டே கொஸ்டினை திருப்பி விட்டாப்ல ஹீரோ வந்து பூமியை தூக்குனா வில்லன் சும்மாவா வில்லன் வந்து பிரியாணி சாப்பிட்டு பல்லுன்ற குச்சி மாதிரி ஒரு குச்சி வச்சு சூரியனையே வந்து அதை வச்சு இழுத்துட்டாப்ல அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்றாப்ல சூரியன் கிட்ட வந்தா என்ன ஆகும் மக்கள் கருவாங்க மக்கள் கருகும் போது ஹீரோ வந்து டக்குன்னு ஒரு ஐடியா பண்ணி என்ன பண்றாரு கண்ணாடி கிளாஸ் தூக்கி வந்து இப்படி காமிச்சு அதுல இருந்து வர ஒளி கதிரிகளை வந்து விளக்கி விடுறாரு அது அப்படியே வில்லனுக்கு வந்து மாத்தி விடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்றாரு சாத்தியம் தான் சாத்தியம் தான் பூமியை வந்து ஹீரோ தூக்கும் போது வந்து வில்லன் வந்து சூரியன் இழுக்கிறதும் அதுக்கு வந்து இவர் கண்ணாடி கிளாஸ் வச்சு தடுக்கிறதும் சாத்தியம் தான் கோவத்துல வில்லன் என்ன பண்றாரு சூரியனை தூக்கி அடிச்சிட்டாரு அப்ப டம்னு ஒரு வெடி வெடிச்சிருச்சு வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஹீரோ என்ன ஆனாரு அப்படின்னு தான் நீங்க எல்லாரும் வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லி வந்து கேக்குறாரு நானும் அந்த கதையோட கதையா ஊன்னு டிராவல் ஆகிட்டு இருந்தேன் எனக்கும் அந்த இடத்துல அந்த சந்தேகம் தான் வந்து இருந்துச்சு சாண்டியவர்கள் சொன்ன பதிலோட இந்த கதை இதுக்கு மேல கேட்கக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் புகைக்குள்ள இருந்து மக்கள் எல்லாம் அப்படியே எந்திரிச்சு வர்றாங்க விடிஞ்சிருச்சு ஹீரோ எங்கன்னு சொல்லி தேடும் போது ஹீரோ வந்து தன்னோட கையை இப்படி வச்சுட்டு நிக்கிறாரு கையில ஒரு மோதிரம் மின்னிட்டு இருக்குது கேட்டா அதுதான் சூரியன் சூரியனையே மோதிரமாக்கி போட்டு விட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே இந்த கதை இதுக்கு மேல கண்டினியூ பண்ணாருனா கண்டிப்பா யூபி சிட்டிக்கு போய் பெரிய கள்ள தூக்கி போட்டு வந்தரலாம் தான் தோணுச்சு அதுக்கப்புறமா அவர் அந்த கதையை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் அந்த கதையை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாரு சரி எங்க இருந்து வந்தாங்கன்னு தெரியல டே நீ என்ன கதையா சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டாங்க இந்த பருமா அன்சீன்ல எப்பாவதுதான் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய சீன்ஸ் வரும் அதுலயும் இவர் கதை சொல்றத காமிச்சுட்டாங்களேன்னு கடுப்புல உட்காந்துருக்கிறோம் இந்த நேரத்துல வந்துட்டு கதையா சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு கேக்குறீங்களே இதெல்லாம் உங்களுக்கு நியாயமா இருக்குதா கதை சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நாமினேஷன் ப்ராசஸ் நடந்து முடிஞ்சாச்சு அதுக்கப்புறமா சாண்டியும் சேரன் மாஸ்டரும் வந்து வெளியில உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த இடத்துல சேரன் மாஸ்டர் கிட்ட சாண்டி அவர்கள் வீடு வெறிச்சோன் ஆயிடுச்சு பதினாறு பேர்த்து கிட்ட வந்து உள்ள வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது டக்குன்னு சேரன் அவர்கள் வந்துட்டு பதினாறு பேர்ல பதினெட்டு பேர் ரெண்டு பேர் ரீ என்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னாங்க டக்குன்னு நம்ம சாண்டி அவர்கள் வந்துட்டு ஒருத்தர் தானே ரீ என்ட்ரி இன்னொருத்தர் யாருன்னு கேட்டோம் கஸ்தூரி கஸ்தூரி புதிய என்ட்ரி தானுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதுதான் மாதிரி தானே அப்படி பார்க்கும்போது வனிதா அவர்கள் ரெண்டு வாட்டி கஸ்தூரி அவர்கள் ஒரு வாட்டி மொத்தம் பதினாறு அது பிளஸ் இதுல ரெண்டு சேர்த்தனம்னா பதினெட்டு இப்ப மிச்ச இருக்கிறது ஆறு பேர் அப்படின்னாரு அதுக்கு சாண்டி அவர்கள் வந்துட்டு இல்லீங்க ஏழு பேரு அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொன்னாரு சோ கணக்குல வந்து அவர் புலி அப்படிங்கறது இந்த இடத்துல எல்லாருமே வந்து தெரிஞ்சுட்டு வந்திருப்பாங்க ஷெரின் அவர்கள் தர்சனுக்கு பர்த்டே அப்படிங்கறதுனால வந்து தன்னால முடிஞ்சது ஏதாவது பண்ணி தரணும்னு சொல்லிட்டு கே எஃப் சி சிக்கனா பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஏதாவது வந்து சின்னதா கிராஃப்ட் மாதிரி தான் வந்து பண்ணி கொடுக்க முடியும் சோ அதே மாதிரிதான் வந்து டிஷு பேப்பர்ல வந்து அவங்களுக்கு ஒரு குயட் மாதிரி எழுதி குயிக்லி ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து எழுதி கொடுத்திருந்தாங்க கீழே லவ் ஷெரின் சொல்லி எழுதியிருந்தாங்க சோ அது பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகா இருந்துச்சு அதை தர்சனவர்கள் அந்த இடத்துல இருந்து வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஹக்க கொடுத்துட்டு தன்னோட பெட்ல வந்து படுத்துட்டு அதை கேமரா கிட்ட வந்து காமிச்சிட்டு இருந்தாரு எதுக்காக எல்லாரும் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடியே லாஸ்ட்லி அவர்களுமே வந்து அவருக்கு ஒரு கிப்ட் வந்து கொடுத்திருந்தாங்க அதையுமே அந்த இடத்துல வந்து காமிச்சிட்டு இருந்தாரு அவங்க எதை காமிச்சாலும் சரி வெளியில இருந்து இன்னொருத்தவங்க லைவ் போடுவாங்க அதுதான் கொஞ்சம் சங்கடமா இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம தர்சன அவர்களோட பர்த்டேக்கு அவங்க கிட்ட இருந்து வாழ்த்துக்கள் வரலன்னு சொல்லி வீட்டுக்குள்ளார வந்து பேசின மாதிரியும் வந்து ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து தெரிஞ்சது சோ கண்டிப்பா அவங்க எபிசோட் வந்து பாத்துருப்பாங்க அன்சீன் பார்த்தானா வந்து இந்த சம்பவத்தை பாக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியா இருக்குது பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இன்னொரு லைவ் போட்டாலும் வந்து போடுவாங்க சோ என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத பொறுத்திருந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம டிக்கெட் டு பினாலே டாஸ்க்காக வந்து எல்லாருமே வந்து அடிச்சுக்கிறாங்க சாண்டி அவர்கள் தர்சனோட மூஞ்சி உடைக்க பார்த்தாரு ஆக்சிடென்டலா நடந்த விஷயம் தான் இருந்தாலும் அதுக்கு அவர் ரொம்ப வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு விட்டு கொடுக்குற நிலைமைக்கே வந்து போனாரு ஆனா விட்டு கொடுக்காம திரும்பவும் வந்து விளாண்டாரு சோ இந்த மாதிரி இன்னும் யார் யாரு மூக்க உடைக்க போறாங்க யார் யாரு காத உடைச்சுக்க போறாங்க யார் யாரு க்ளோஸா இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து சண்டை போட்டுக்க போறாங்க அப்படிங்கறத பொறுத்திருந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் திரும்பவும் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோல வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடம் மட்டும் இடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் நான் வெர்ஷன் டூ